அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த பதிவுல ராகு பகவானை தொடர்ந்து சுக்கிர பகவானை பத்தி வந்து பார்க்க போறேங்க ராகுன்னு ஒரு வீடியோ போட்டோம் ராகு எதை கொடுப்பார் எப்படி கொடுப்பார் அவருடைய சீக்கிரட்ஸ் என்ன அவர் பனிரெண்டு வீடுகள் இல்லாம இருந்தா என்ன பலனை செய்வார்கள் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ நான் இந்த வீடியோல சுக்கிர பகவானை பத்தி வந்து பார்க்க போறோம் ராகு பகவானுக்கு என்டையர்லி ஃபார்முலா வேற சுக்கிரனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்டையர்லி ஃபார்முலா வேற ராகுவோடைய தன்மை அப்படியே வேற சுக்கிரனோட தன்மை அப்படியே வேற நவ கிரகங்கள்ல ஒன்பது கிரகங்கள்ல மூணு கிரகங்கள் அளவுக்கு மீறிய அமைப்பை வந்து செய்யும் ஒரு மனிதனுக்கு அளவில்லா சில விஷயங்களை செய்யும் அதுல நம்பர் ஒன் ராகு நம்பர் டூ சுக்கிரன் நம்பர் த்ரீ சனி சுக்கிரன் சொல்லும் போது ராகுவே செய்யும் பொழுது ராகுவே செய்யும் பொழுது சனி பகவானே மிகப்பெரிய விஷயங்களை செய்யும் போது சுக்கிரன் பேர் வச்சின்னு இருக்கிறாரே ஒரு கிரகம் அவர் செஞ்சா எப்படி செய்வார் இல்ல என்ன பிரச்சனைனா அவர் செய்யறாரு பாத்தீங்களா சுக்கிரன் வந்து வளர்த்த ஜாதகங்களை நம்ம போய் பார்க்க முடியாது அதுதான் பிரச்சனை ஜோதித நூல்ல அஸ்ட்ராலஜர்ஸ் பேசுறவங்க வீடியோ எல்லாம் பேசுறவங்க யூடியூப்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல வந்து பாக்குறது கிடையாது அந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து போறது கிடையாது அதுக்கு வந்து பரம்பொருள் வந்து அலோ பண்றது கிடையாது அதுதான் பிரச்சனை உண்மைய சொல்லணும்னா இந்த உலகத்துல ராஜ யோக வாழ்க்கை வாழ்வது ராகு கொடுப்பாரா சனி கொடுப்பாரா சுக்கிரன் கொடுப்பாரான்னு பாத்தீங்கன்னா சுக்கிரன் தான் கொடுப்பார் ஆனா இந்த சுக்கிரன் வந்து ராகு வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரும்பாலான மக்களுக்கு செய்வார் சனி கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு சில குவான்டிட்டி மக்களுக்கு செய்வார் ஆனா இந்த சுக்கிரன் ரொம்ப ஒரு செலக்டட் பீப்புள்ல தான் செய்வார் ஒரு ஆயிரம் ஜாதகம் இருந்ததுன்னா ஒரு பத்து ஜாதகத்துக்கு தான் செய்வார் ஆனா அந்த பத்து ஜாதகங்கள் அந்த பத்து நபர்கள் வாழக்கூடிய வாழ்க்கை வந்து நம்மனால கற்பனை கூட செய்ய முடியாத அளவுக்கு இருக்குங்க அவரு தான் பேர்லயே வச்சுன்னு வந்திருக்காரு நான் சுக்கிரன் சொல்லிட்டு பேர் வச்சுன்னு வந்திருக்காரு எல்லாத்தையும் செய்வார் எல்லாத்தையும் ஒரு மனிதனை மிகப்பெரிய புகழையும் அவரால் கொடுக்க முடியும் மிகப்பெரிய செல்வத்தையும் அவர் தான் கொடுத்துன்னு இருக்கிறாரு மிகப்பெரிய வசதி மிகப்பெரிய லக்ஸரி அதாவது செல்வம் வேலை வேறங்க லக்ஸரியா வாழ்றது வேறங்க நூறு கோடி சொத்து இருக்கிறது கூட வேற இப்ப வந்து ராகு வலுத்து ராகு தசை வந்து மிகப்பெரிய யோகத்தை செஞ்சாலும் அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பிஸியா இருப்பாங்க அந்த வாழ்க்கையில ரொம்ப ராஜ யோகமா வாழ்வாங்களான்னு கேட்டா கிடையாது காசு இருக்கும் ராகு என்ன கொடுப்பாருன்னா காசு கொடுப்பார் பேர் கொடுப்பார் புகழ் கொடுப்பார் ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா நிம்மதியை கொடுப்பாரான்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது அந் அந்த ராகு தசையில அவங்க ரொம்ப பிஸியா ஓடிக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்களால வந்து ராஜ யோக போகத்தை வந்து அனுபவிக்க முடியாது சனியும் அதே மாதிரிதான் சனி வந்து பாத்தீங்கன்னா அரசியல் கொடுப்பார் நிறைய சக்திகளை கொடுப்பார் நிறைய கான்டாக்ட கொடுப்பார் பினாமியா இருக்க வைப்பார் அப்படியே ஆனா அந்த சனி தசையில ஓடிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அவரால வந்து ராஜ யோக போகத்தை வந்து அனுபவிக்க முடியாது ஆனா சுக்கிரன் அப்படி கிடையாது சுக்கிரன் ஒரு ஜாதகத்துல வலுத்து பிறந்தால் பிறந்ததுல இருந்தே லக்ஸரி தான் தங்க தட்டுல தான் சாப்பிடுவாங்க அவங்க வாழ்ற வாழ்க்கைய கனவுல கூட எதிர்பார்க்க முடியாது கனவுல கூட அவங்க அவங்க இருக்கிற பெட்ரூம் அவங்க வாழ்ற வாழ்க்கைய கனவுல கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா நினைச்சு பார்க்க முடியாத அளவுக்கு வந்து சில விஷயங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கும் அதை பத்தி இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் அவர் பனிரெண்டு வீடுகள் அமர்ந்தா என்ன பலனை செய்வாருன்றத பார்க்க போறோம் சுக்கிரனை மூணு கேட்டகரியா பிரிச்சிருக்கேன் சில கிரகங்களோட சேர்ந்தால் சில தோஷங்களை கொடுப்பார் இன்னும் சில கிரகங்களை சேர்ந்தால் அதிகமான தோஷங்களை கொடுப்பார் இன்னும் சில கிரகங்களோட சேர்ந்தால் மோசமான சில பலன்களை செய்வார் சுக்கிரன் வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரானரி லெவல்ல கொடுப்பார் அதே சமயம் சுக்கிரன் ஒரு மிகப்பெரிய பாப பாபருக்கு ஈக்குவலா ஒரு பாப கிரகத்துக்கு ஈக்குவலா அடிப்பாருங்க அவர்கிட்ட இருக்கிற ஒரு கெட்ட விஷயம் அதுதான் அதனாலதான் சில நூல்கள்ல அவரை வந்து பாத்தீங்கன்னா அரை அரை சுபர்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு அதுதான் காரணம் அவர் வந்து ஒரு ஜாதகத்தை அடிச்சாருனா அது ரொம்ப பெரிய அடியா இருக்கும் அது அந்த அந்த சில விஷயத்தையும் நான் வந்து சொல்றேன் அவருக்கு வந்து சில இடங்கள் மிகப்பெரிய யோகத்தை செய்யக்கூடிய இடங்கள் இருக்கு மிகப்பெரிய காமம் சம்பந்தமான இடங்கள் இருக்கு இப்போ நம்ம இந்த படத்துக்கெல்லாம் போனோம்னா இந்த சென்சார்னு ஒரு விஷயம் இருக்கும் 
அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏ சர்டிஃபிகேட்டுன்னு கொடுப்பாங்க இந்த அந்த ஏ சர்டிஃபிகேட்டுக்கு சொந்தக்காரர் இந்த சுக்கரன் தான் இவரை பத்தி இவருடைய முழு கதையை புக்கில் எழுத முடியாது இப்போ நானே நாளைக்கு ஒரு புக்கு எழுதுனானாலும் எழுத முடியாது ஏன்னா அதில் அவ்வளோ சென்சாரான விஷயங்கள் இருக்கும் அதை வெளியும் வெளியே வீடியோலையும் சொல்ல முடியாது அப்பேற்பட்ட ஒரு கிரகம் ரைட்டுங்களா இந்த கிரகத்தை பற்றி இந்த கிரகம் எதெல்லாம் செய்யும்னு பார்த்தீங்கன்னா சுக்கிரன் எதெல்லாம் செய்வாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய வசதி மிகப்பெரிய சொத்து பெரிய ஆடம்பரமான வாழ்க்கை பெரிய காரு லக்ஸரியான காரு இந்த கப்பல்லாம் வச்சுன்னு இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அது சுக்கிரன் தான் ஃப்ளைட் எல்லாம் வச்சுன்னு இருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா சுக்கிரன் தான் பெரிய பெரிய வீட்டில் ரொம்ப பணக்காரங்களாக இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அந்த வீட்டில் பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகளுடைய ஜாதகம் சுக்கிரன் சூப்பராக இருப்பார் ஓகேங்களா மீடியா துறை முக்கியமா சாமானிய மக்கள் இப்ப எல்லாருமே போயிட்டு பணக்காரர் வீட்டில் போய் பிறக்க போறது கிடையாது அதானி வீட்டில் அம்பானி வீட்டில் போய் பிறக்க போறது கிடையாது இந்த சுக்கிரன் கீழே இருக்கிறவங்கள எப்படி தூக்கி விடுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மீடியா துறையில தூக்கி விடுறாரு ஒரு ஆக்டரா ஒரு ஆக்டர்ஸா ஒரு நடிகரா ஒரு நடிகையா அப்புறம் ஒரு மியூசிக் டேரக்டரா ஒரு டேரக்டரா ஒரு ப்ரொடியூசரா இந்த மாதிரி கலைத்துறையில வந்து இவங்க வந்து இவர் வந்து தூக்கி விடுறாரு ரைட்டுங்களா இந்த யூடியூப் இந்த மாதிரி சேனல் மாதிரி விஷயத்துல பெரிய லெவல்ல இருப்பாங்க பாத்தீங்களா இவங்க எல்லா விஷயம் இந்த சீரியல் இந்த டிவியில போடுறாங்க பாத்தீங்களா சீரியல் இது எல்லாம் இந்த மீடியா துறை திடீர்னு இப்போ ரஜினி வந்து எப்படி ஃபேமஸ் ஆனாரு அவர் சாதாரண ஒரு குடும்பத்துல பிறந்தாரு அஜித் ஒரு சாதாரண ஒரு குடும்பத்துல பிறந்தாரு இவங்கெல்லாம் எப்படி ஃபேமஸ் ஆனாங்க இவங்கெல்லாம் பிறக்கும் போதே ஒன்றும் லக்ஸரியா பிறந்தவங்க கிடையாது இந்த சுக்கிரன் மீடியா துறையில் மிகப்பெரிய மேன்மையையும் மிகப்பெரிய அதிர்ஷ்டங்களையும் மிகப்பெரிய செல்வாக்கு லக்ஸரி இது கொடுத்துருவார் இவர்கிட்ட இருக்கிற பிரச்சனை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இவர் வெறும் லக்ஸரியை மட்டும் கொடுக்க மாட்டாருங்க இவர் வந்து கூட வந்து இந்த பெண்கள் இந்த ஆண்கள் விஷயத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருவார் காமம் சம்பந்தமான விஷயத்தையும் கொடுத்துருவார் இப்போ குரு மாபெரும் சுபர்ன்றோம்ல அவர் வந்து அவருடைய தசையில தேவையில்லாத கான்டாக்ட்ஸ் தேவையில்லாத காமம் சம்பந்தமான விஷயங்கள்லாம் கொடுக்க மாட்டாருங்க ஆனா இவர் நல்லா இருக்கும் போதே ஜாதகத்துல நல்லா இருக்கும் போதே இவர் வெறும் காசு லக்ஸரியை மட்டும் கொடுக்க மாட்டார் இவர் வந்து எல்லா விஷயத்தையும் தூக்கி கொடுப்பார் அதனாலதான் இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அரை சூப்பர்னு சொன்னாங்க ஏன்னா வேற விஷயத்துல கை வைக்கும் போது அந்த இடத்துல இருந்து கர்மா ஜென்ரேட் ஆகுது ரைட்டுங்களா ஓகே நான் நிறைய வீடியோல சொல்லியிருப்பேன் இவர் கொடுக்கறத நம்மளால கனவுல கூட நினைச்சு பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்லியிருப்பேன் அதோடைய ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் ஒரு நாள் வந்து ஒரு சுக்கிரன் சுக்கிரனால செய்கின்ற ஒரு தொழில் ஒருத்தர் வீட்டுக்கு வந்து போயிட்டேன் ஒருத்தரை டிராப் பண்றதுக்கு போயிட்டேன் தெரியாதனமா அந்த இடத்துக்கு போயிட்டேன் சொன்னா அது யாருன்னா ஆராய்ச்சி பண்ணாதீங்க சொன்னா நம்பவே முடியாது உங்களால ஒரு லைனா ஒரு பத்து பதினஞ்சு கார் வந்தது அந்த பத்து பதினஞ்சு கார் ஃபுல்லா வந்து பாத்தீங்கன்னா பணம் வந்தது பொட்டி பொட்டியா ஒரு ஒரு கார்ல மூணு பொட்டி பணம் வந்தது அவர் வந்து சுக்கிரனோத தொழில் செய்யறார் ராகுலா ஒரு செகண்ட்ல ராகுலா ஒண்ணுமே இல்லைன்ற மாதிரி நம்மளுக்கு தோணும் சனிலா ஒண்ணுமே இல்லைன்றது தோணும் கணக்கு பண்ணி பார்த்தனா ஒரு பதினஞ்சு கார் கிட்ட வந்தது ஒரு ஒரு கார்லயும் ரெண்டு மூணு பொட்டி அதுவும் சாதாரண பொட்டி எல்லாம் கிடையாது அது ரொம்ப பெரிய பொட்டி அது வந்து கணக்கே பண்ண முடியாது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோடி டிமாலிசேஷன் பண்ணாரு அது பண்ணும் போது அவர் ரொம்ப அது மீடியாவில் வந்து மக்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க ஏடிஎம்ல நிற்கிறாங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார் ஏன்னா அவர் அந்த டைம்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது நான் பார்த்தது வந்து பதிமூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஓகேங்களா பரம்பொருள் என்ன எங்கெங்கேயோ கொண்டு போய் நிப்பாட்டு வைப்பார் சில எனக்கு சின்ன வயசுல நிறைய அனுபவங்களை அஸ்ட்ராலஜி நாலேஜை வந்து கொடுத்தார் எங்கெங்கேயோ கொண்டு போய் நிற்க வச்சார் அந்த இடத்துக்கும் எனக்கு சம்பந்தமே இல்லை அங்கே நிற்க வச்சார் இந்த மார்ச்சூரி இருக்கு பாருங்க அங்கேயும் ஒரு நாள் என்ன நிக்க வச்சார் மார்ச்சூரிக்கு எதுக்கு போவாங்க அங்க ஏதாச்சும் ஒரு வேலை இருக்குது ஒரு சம்பந்தம் பட்டாதான் போவாங்க ஆனா நான் சம்பந்தமே இல்லாம ஒரு நாள் போனேன் என்ன கூப்பிட்டாங்க அந்த மாதிரி இந்த சுக்கிரன் வலுத்த ஒரு ஜாதகர் சுக்கிரன் தொழில் செய்கின்ற ஒரு ஜாதகர் அவர் வீட்டுக்கு இந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்தது அது மட்டும் வரல வேற சில விஷயங்களும் வந்தது 
ஒரு ஒரு ஆஃப் அன் அவர் அங்க இருந்தேன் அந்த ஆஃப் அன் அவர்ல நாம் பார்த்தது பூராமே பிரம்மாண்டம் தான் அப்போதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் தான் அஸ்ட்ராலஜியில் ரொம்ப டீப்பாக போகும்போது நினச்சி பார்த்தேன் ராகுலாம் ஒன்றுமே இல்லை போல இருக்கேன்ற மாதிரி நினச்சி பார்த்தேன் ஆனால் ராகு வந்து எல்லாருக்குமே செய்வார் என் தெருவில் இருக்கிற ஒருத்தர் கூட செய்வார் என் ஊரில் இருக்கிற நாலு பேருக்கு கூட செய்வார் ஆனால் சுக்கிரன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிறைய ஒரு ஆயிரம் பேரில் ஒரு அஞ்சு பேருக்கு தான் செய்வார் ரைட்டுங்களா ஆனால் அவர் ஸ்ட்ராங் ஆயிட்டார்னா பிடிக்கவே முடியாது அதே மாதிரி அதே மாதிரி இந்த சுக்கிரன் வீக் ஆயிட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் போட்டு அந்த ஜாதகரை நாசம் பண்ணிடுவார் பயங்கரமா நாசம் பண்ணிடுவார் எப்படி நாசம் பண்ணுவார்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுக்கிரன் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறவருக்கு ஏகப்பட்ட தொழில் அமைப்பு பணம் பெண்கள் அப்படி கொடுப்பார் சுக்கிரன் கெட்ட ஜாதகம் சுக்கிரன் ஒரு ஜாதகத்துல மட்டும் நவகிரகங்கள் கெடாம சுக்கிரன் மட்டும் கெட்டாலே அவரே போதும் சுக்கிரனே போதும் அந்த ஜாதகத்தை அழிப்பதற்கு ஒரு பெண்ணாக பிறக்க வச்சு அந்த பெண்ணை விபச்சாரத்தில் தள்ளி சின்ன வயசுலயே தள்ளி அந்த பொண்ணுக்கு நடக்கக்கூடாத எல்லா விஷயத்தையும் செஞ்சு எல்லா விஷயத்தையும் செஞ்சு அந்த பொண்ணு பார்க்கக்கூடாத எல்லா விஷயத்தையும் செஞ்சு கடைசியில இன்ஃபெக்ஷன்லாம் ஆகி இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி ஆப்ரேஷன் பண்ணி அப்படியே எல்லாத்தையும் அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடுற மாதிரி பண்ணிடுவார் இதெல்லாம் நாற்பது வயசுலேயே பண்ணிடுவார் இதையும் பார்த்தேன் இப்படி கொடுமை நடந்த ஒரு பெண் கிட்ட பேசியே இருக்கேன் நாற்பத்தஞ்சு வயசுல எல்லாம் நடந்துடும் அப்படியே வாழ்க்கை டோட்டலா ஒண்ணுமே இல்லாம நிப்பாட்டிடுவார் இன்கமே இல்லாம ஒண்ணுமே இல்லாம நடு ரோட்ல நிப்பாட்டி விட்டுருவார் ஒரு பயங்கரமான இந்த சைடு பார்த்தா வேற மாதிரி தராரு இந்த சைடு பார்த்தா வேற மாதிரி கெடுக்கிறார் ஒரு சுக்கிரன் ஒரு ஜாதகத்துல கெடக்கூடாது கெட்டா ரொம்ப ஒரு மாதிரி பண்ணி விட்டுருவார் அதுவும் பாத்தீங்கன்னா அந்த காமம் சம்பந்தமான டிபார்ட்மெண்ட்ல அந்த பெண்ணாக இருக்கட்டும் ஆணாக இருக்கட்டும் அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய கசப்பான அனுபவங்கள் கசப்பான செயல்கள் கசப்ப அவங்களுக்கு கொண்டு போய் ஜெயில நிப்பாட்டுறோம் அந்த மாதிரிலாம் வந்து பண்ணி விட்டுரும் சரிங்களா ஓகே இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில கிரக நிலையை வந்து டிஸ்பிளே பண்றேன் சரிங்களா லைட் தோஷம் இப்போ நம்மளுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னுல இருந்து பிறந்தாங்க இந்த நைன்டி ஸ்கிட்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க பாத்தீங்களா இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னுல இருந்து பிறந்தவங்களுக்கு பூராமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுக்கிரனுடைய தோஷம் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு இதுல மூணு வகையா பிரிச்சிருக்கேன் லைட்டா இருக்கிற தோஷம் எவியா இருக்கிற தோஷம் ரொம்ப எவியா இருக்கிற தோஷம்ன்றத நான் பிரிச்சிருக்கேன் அது இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே ஆகும் எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சுக்கிரன் உங்களுக்கு நற்பலனை செய்யணும்னா சுக்கிரன் தனியா இருக்கணும் சனி செவ்வாய் ராகு கேது அம்மாவாசை சந்திரனோட இணையக்கூடாது ஃபர்ஸ்ட் இணையக்கூடாது ரெண்டாவது அவங்களுடைய பார்வையில இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்தால் சுக்கிரன் உங்களுக்கு மகத்தான பலனை செய்யும் சுக்கிரன் ஒரு ஜாதகத்தில் வலுப்பெற்று இருப்பது மிகவும் முக்கியம் அவரு தான் வீடு கொடுப்பார் அவரு தான் காரு கொடுப்பார் அவர் காசு கொடுப்பார் காசை அனுபவிக்கக்கூடிய சூழ்நிலையை கொடுப்பார் வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பி வைப்பார் வெளிநாட்டுக்கு சுற்றுலா செல்ல வைப்பார் நல்ல மனைவியை கொடுப்பார் நல்ல தாம்பத்தியத்தை கொடுப்பார் நல்ல வீட கொடுப்பார் நல்ல லக்ஸரியான பெரிய டிவி கொடுப்பார் ஐபோன் கொடுப்பார் எல்லாமே நீங்க எதுக்கு ஓடுறீங்களோ எல்லாமே இந்த உலகம் எங் எதுக்கு ஓடுதோ அதுல கிட்ட கிட்ட செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சுக்கிரன் கையில தாங்க இருக்கு நீங்க எதுக்கு இந்த உலகத்துக்கு ஓடுறீங்களோ எதுக்கு வேலை செய்யறீங்களோ எதுக்கு படிக்கிறீங்களோ எதுக்கு ஆசைப்படுறீங்களோ செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அவர்கிட்ட தான் இருக்கு அப்பேற்பட்ட ஒரு கிரகம் ரைட்டுங்களா அவர் கெடக்கூடாது ரைட்டுங்களா சுக்கிரன் ஒரு ஜாதகத்துல எப்போ வந்து நற்பலனை செய்வார்னா அவர் தனியா இருக்கணும் சனி செவ்வாய் ராகு கேது அம்மாவாசை சந்திரனோட சேரக்கூடாது சூரியன் கிட்ட அஸ்தங்கமாக செகண்ட் கிரேடு சூரியன் கிட்ட அஸ்தங்கமாக கூடாது வக்ரமாக கூடாது இப்படி இருந்தார்னா அந்த சுக்கிரன் மகத்தான பலனை செய் செய்வார் நான் சொன்னல்ல ஒருத்தர் வீட்டுக்கு நிறைய பணம் வந்ததுன்னு சொன்னல்ல அவருடைய ஜாதகத்துல ஐந்தாம் இடத்துல சுக்கிரன் தனியா நிப்பார் தனியா நிப்பார் எந்த கிரகமும் அந்த சுக்கிரனை பார்க்காது அவர் மிகப்பெரிய சுக்கிரனோட பிசினஸ் பண்றாரு 
எந்த கிரகம் சனி செவ்வாய் ராகு கேது அமாவாசை சந்திரன் பார்க்கவே பார்க்காது தனியா அப்படியே சூப்பரா சூரியன் கூட சூரியன் கூட அஸ்தங்கமானா இந்த சுக்கிரனோட பவர் பவரை வந்து சூரியன் எடுத்துப்பார் சூரியன் உங்களுக்கு யோகராக இருந்து கொடுத்தாதான் உண்டு சுக்கிரனால தனிப்பட்ட அமைப்புல செய்ய முடியும் அதே மாதிரி சுக்கிரன் வக்ரமும் ஆகக்கூடாது வக்ரமாயிட்டு சுபகிரகங்களுடைய பார்வையில இருந்தா பிரச்சனை கிடையாது ரைட்டுங்களா முக்கியமா சுக்கிரனுக்கு ரெண்டு இடம் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் துலாம் ரிஷபம் இந்த இடத்துல நிறைய பேரு லக்ஸரியா இருக்கிறத வந்து நம்ம பாக்குறோம் ரைட்டுங்களா சுக்கிரன் யாரோட எல்லாம் சேரக்கூடாதுன்னு பாத்தீங்கன்னா மெயினா சுக்கிரன் செவ்வாயோட சேரக்கூடாது சனியோட சேரக்கூடாது ராகுவோட சேரக்கூடாது அமாவாசை சந்திரனோட சேரக்கூடாது கேதுவோட சே சேரக்கூடாது இது கூட ஒரு லைட்டு ஒரு தோஷம் தான் இது வந்து ஏன்னா ஒரு கலத்தரக்காரகன் எல்லாத்துக்கும் அவர் வருவார் கலத்தரத்துக்கும் வருவார் திருமணத்துக்கும் வருவார் தாம்பத்தியத்துக்கும் வருவார் வீடு வாகனத்துக்கும் வருவார் நிறைய விஷயத்துக்கு நிறைய பேர் காசு இருக்கும் வீடு வாங்கணும் வாங்கணும்னு நினைப்பாங்க வாங்க முடியாது வீடு சில பேருக்கு இல்ல கேஸ்ல எல்லாம் போயிடும் பாத்தீங்களா இவர் கெட்டிருப்பார் செக் பண்ணி பாருங்க சரி ஓகே இதெல்லாம் ஓகே சுக்கிரன் வந்து செவ்வாயோட சேர்றதே ஒரு தப்பு தான் சுக்கிரன் சனியோட சேர்றது தப்பு தான் அது என்ன பண்ணோம்னா இந்த லைட்டான தோஷம் என்ன பண்ணோம்னா தேவையில்லாத திசையில சில கான்டாக்ட்ஸை ஏற்படுத்தும் தேவையில்லாத அவங்களுக்கு வந்து மறு மறு திருமணத்தை ஏற்படுத்தும் தேவையில்லாத சில விஷயங்களை வந்து செய்யும் ஆனா ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல்ல செய்யாது எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல்ல செய்யறதுக்கு ரெண்டு எவியான தோஷம் வந்து இருக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சுக்கிரன் இரண்டு பாபர்களோட சேரக்கூடாது சுக்கிரன் சனி ராகுவோட சேரக்கூடாது சுக்கிரன் செவ்வாய் ராகுவோட சேரக்கூடாது சுக்கிரன் சனி கேதுவோட சுக்கிரன் செவ்வாய் கேது கூட சுக்கிரன் சனி செவ்வாய் ராகு கூட சுக்கிரன் சனி செவ்வாய் கேது கூட சேரக்கூடாது இது வந்து எவி தோஷம் இந்த தோஷம் நிறைய தப்புகளை செய்ய வைக்கும் நிறைய குற்றங்களை செய்ய வைக்கும் இதெல்லாம் நான் டிஸ்பிளே பண்றேன் இந்த சுக்கிரன் இரண்டு பாபர்களோட சேரக்கூடாது அதுவும் முக்கியமா சனி செவ்வாய் ராகு கேது இரண்டு பாபர்களோட கனெக்ட் ஆகக்கூடாது ஒருவேளை சுக்கிரன் செவ்வாயோட சேர்ந்து ராகுவோட சேர்ந்து சனி எங்க இருந்த அச்சம் பார்க்க கூடாது ரைட்டுங்களா ரொம்ப ஒஸ்டான ஒரு அமைப்பு ரொம்ப ஒஸ்டான ஒரு அமைப்பு சுக்கிரன் மிகப்பெரிய குற்றங்களை செய்ய வச்சு சுக்கிரன் அந்த பெண்ணுக்கு மிகப்பெரிய அவயோகங்களை செய்ய வச்சு சுக்கிரன் அந்த பெண்ணை ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணி சுக்கிரன் அந்த ராணை ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணி காமம் சம்பந்த சம்பந்தமான சில குற்றங்களை செய்ய வச்சு இப்ப கூட ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் ஜெயிலுக்கு போனார் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாமியார் மாதிரி இருந்து சில சின்ன பெண்களை வந்து எதோ பண்ணி அவர் கடைசியில அதை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி அவரை பிடிச்சி உள்ள போட்டாங்க அவருடைய ஜாதகத்துல இருக்கிற அமைப்பு கூட இது ரைட்டுங்களா சுக்கிரன் சனி செவ்வாயோட அம்மாவாசை சந்திரன் சேரவே கூடாது அம்மாவாசை சந்திரன் சுக்கிரனோட சேர்ந்தா அது என்னவோ அவர் பயங்கரமா டிஸ்டர்ப் ஆகிறாரு பலனை அப்படியே ரிவர்ஸ்ல அடிக்கிறார் அதுக்கு மேல அவர்கிட்ட வந்து சுக்கிரன் கிட்ட இருந்து நற்பலனெல்லாம் எதிரே பார்க்க முடியாது இந்த அம்மாவாசை சந்திரனோட சனி செவ்வாய் ராகுக்கு எதெல்லாம் கனெக்ட் ஆயிட்டார்னா கையிலயே பிடிக்க முடியாது சுக்கிரன் எந்த அளவுக்கு வேணாலும் ஒரு பெண்ணை வந்து தூக்கி போட்டு நசுக்க சொன்னாலும் நசுக்குவார் ஒரு மாதிரி பண்ணி விட்டுருவார் நான் ஒரு பெண்ணோட கதை சொன்னேன் பார்த்தீங்களா சின்ன வயசுலயே விபச்சாரத்துல தள்ளி ஏகப்பட்ட ஆண்களை ஆண்களால கெடுபலன் நடந்து அதுக்கப்புறம் ஃபைனலா இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி எல்லாத்தையும் அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துட்டாங்கன்னு சொன்னோம் பாத்தீங்களா இந்த மாதிரி அமைப்பு சுக்கிரன் சனி செவ்வாய் ராகு கேதுவோட அமாவாசை சந்திரனோட சேரக்கூடாது ஒருவேளை சுக்கிரன் அம்மாவாசை சந்திரனோட இணைந்திருந்து அதுவும் முக்கியமா பதினஞ்சு டிகிரியில இணைஞ்சிருந்து சனி ஒரு பார்வையா பார்க்க கூடாது செவ்வாய் ஒரு பார்வையா பார்க்க கூடாது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீம்ல எவி தோஷம்னு சொல்றோம் கடுமையான தோஷம் இந்த ஜாதகருக்கு காமம் சம்பந்தமான விஷயத்திலையும் குற்றங்கள் செய்யக்கூடிய அமைப்புலையும் மிகப்பெரிய விஷயத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா செஞ்சு விட்டுறோம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டேஞ்சரான ஒரு அமைப்பு ரைட்டுங்களா இப்படி வந்து இருக்கவே கூடாது ஓகேங்களா சரி ஓகே ஆஹ் இப்ப வந்து நம்ம வந்து சுக்கிரனுடைய சேரக்கூடாத கிரக நிலை எல்லாம் வந்து பார்த்தோம் சுக்கிரன் எப்படி இருக்கணும் சுக்கிரன் வந்து எந்த வீட்டுல இருக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா சொல்றேன் சுக்கிரன் சுக்கிரனுக்கு ரொம்ப உகந்த இடம் ஐந்தாம் இடம் ஒன்பதாம் இடம் நாலாம் இடம் 
செகண்ட் கிரேடா பதினோராம் இடம் நாலு அஞ்சு ஒன்பது பதினொன்னு இந்த இடங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா சுக்கிரனுக்கு சூப்பரான இடங்கள் இந்த இடத்துல இது ஒரு உதாரணத்துக்கு ஐந்தாம் இடத்துல நாலாம் இடத்துல ஒன்பதாம் இடத்துல தனியாக அஸ்தங்கம் ஆகாம வக்ரம் ஆகாம எந்த ஒரு பாவ கிரகங்களோட சேராம எந்த ஒரு பாவ கிரகங்களுடைய பார்வையில இல்லாம சுக்கிரன் இருக்கிறாருனா அவருக்கு சூப்பரான ஒரு ஒய்ஃபு நல்ல மனைவி அழகான மனைவி அதே மாதிரி அந்த பொண்ணுக்கு நல்ல கணவன் அழகான கணவன் நல்ல கேரக்டர் இருக்கிற கணவன் நல்ல வசதி ஆட்டோமேட்டிக்கா காரு பிஎம்டபிள்யூ பெரிய வீடு லக்ஸரியான வீடு லக்ஸரியான வாழ்க்கை பத்து தலைமுறைக்கு சொத்து சேர்த்து வைக்கிற அமைப்பு எல்லாத்தையும் கொடுப்பார் வாடகை வருமானம் எல்லாத்தையும் கொடுப்பார் பதினோராம் இடத்துல சுக்கிரன் இருக்கும் போது சூப்பரா செய்யறார் நிறைய நடிகர்களுக்கு நிறைய சினிமா ஆக்டர்ஸ்களுக்கு நிறைய ஜாதகத்துல பார்த்திருக்கேன் சுக்கிரன் லாபஸ்தானத்திலையும் பத்துல தான் இருப்பார் லாப பதினோராம் இடத்துல பத்துல தான் இருப்பார் இந்த பதினோராம் இடத்துல இருக்கும் போது என்ன பண்ணுவார்னா சுக்கிரன் கொஞ்சம் அளவுக்கு மீறி சில பெண்களுடைய விஷயங்களையும் கொடுப்பார் ஆண்களுடைய விஷயங்களையும் கொடுப்பார் ரைட்டுங்களா இன்னொன்னு இப்போ லேட்டஸ்டா ஒரு விஷயம் எல்லாம் ட்ரெண்ட் ஆயின்னு இருக்குது பாருங்க ஆஹ் இந்த ஒரே ஒரே இன சேர்க்கை ஒரு ஆண் ஆணை திருமணம் செய்வது பெண் பெண்ணை திருமணம் செய்வது இப்படி ஒரு ரெண்டு ஜாதகம் வந்தது நான் இப்போ இந்த இந்த எவி தோஷம் சொன்னோம் பாத்தீங்களா அந்த அந்த செக்டர்ல இருக்கும் நான் அதுல போட்டே நான் டிஸ்பிளே பண்ணிருப்பேன் எவி தோஷம்ன்ற ஒரு செக்டர்ல இருக்குது பாத்தீங்களா அதுல இருக்கும் இதுதான் விஷயம் அதாவது அந்த ஜாதகத்துல சுக்கிரன் கிடம் போது அந்த நபர் என்ன செய்யறாரு அந்த நபரோட கண்ட்ரோல் அவர்கிட்ட இருக்காது அதுதான் பிரச்சனை அந்த தோஷத்தை செய்ய வச்சு அந்த கர்மாவை வாங்கி அடுத்த ஜென்மத்திலயும் அது தொடரும் அதுதான் பெரிய தலைவலி சுக்கிரன் உங்க ஜாதகத்துல நல்லா இருக்கிறாருனா அதை அப்படியே காப்பாத்திக்கிறது தான் மிகப்பெரிய புத்திசாலித்தம் சுக்கிரன் எந்த இடத்துல மிகப்பெரிய அவயோகத்தை செய்வாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மூணு ஆறு ஏழு எட்டு பனிரெண்டு மறைவு ஸ்தானங்கள்லையும் ஏழாம் இடத்துலையும் மூணு ஆறு எட்டு பனிரெண்டுல மறைவு ஸ்தானங்கள்லையும் கலத்தரஸ்தானத்திலையும் இந்த பாப கிரகங்களுடைய சேரும் போது அவர் கடுமையான ஒரு விஷயங்களை இந்த ஜாதகருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா செய்யறார் கடுமையான விஷயங்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா செய்யறார் ரைட்டுங்களா மூணு ஆறு எட்டு பனிரெண்டு இந்த இடத்துலையும் ஏழாம் இடத்துலையும் இந்த இடத்துலலாம் இப்போ ஒரு மூ மூன்றாம் இடம் ஆறாம் இடம் எட்டாம் இடம் பனிரெண்டாம் இடத்துல ராகு சனி செவ்வாய் கேது அமாவாசை சந்திரனோட சேர்ந்து அவருலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தசையோ இல்லை ராகு தசையோ இல்லை சனி தசையோ இல்லை சுக்கர தசையோ எல்லாம் வந்ததுன்னா அது வந்து நல்லா இருக்காது ஒரு ஒருத்தர் கூட என்கிட்ட ஜாதகம் பார்க்கும்போது கே ஒரு கேள்வி கேட்டார் ஒரு பெரிய ஆக்டருக்கு சுக்கிரன் வந்து கேதுவோட சேர்ந்துருக்காரு கேதுவோட சேரலான்னா நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க சுக்கிரனோட சில பாப கிரகங்கள் சேரும் போது பணத்தை கொடுப்பார் கேது சேரும் போது பேர் புகழையும் கொடுப்பார் ஆனா அவருடைய பர்சனல் லைஃப்ல எப்படி இருக்குதுன்னு போய் பாருங்க அவர் பர்சனல் லைஃப் அவருடைய திருமண வாழ்க்கை அவருடைய பர்சனல் காமம் சம்பந்தமான விஷயங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்க நல்லா இருக்காது சுக்கிரனோட இந்த நாலு பாப கிரகங்கள் சேரவே கூடாது அதுவும் முக்கியமா அமாவாசை சந்திரன் வந்து பாத்தீங்கன்னா சேரவே கூடாது இதுதான் ஒரு அமாவாசை சந்திரன் சேரும் போது மிகப்பெரிய ஒரு அமைப்பை வந்து செய்யறார் சரிங்களா ஓகேங்க இப்போ சுக்கிரனுடைய விஷயங்களை வந்து பார்த்திருக்கோம் சுக்கிரன் தனியாக நாலு அஞ்சு ஒன்பது பதினொன்னுல தனியாக அஸ்தங்கம் ஆகாம வக்ரம் ஆகாம பாப கிரகங்களோட சேராம பாப கிரகங்கள் பார்க்காம இருக்கிற ஜாதகம் மிகப்பெரிய ஜாதகம் அவர் கொடுக்கறது எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அளவே கிடையாது அவர் வந்து வேற மாதிரி கொடுப்பார் ஆனா இப்படி இருக்குமா அதுதான் கஷ்டம் இப்படி ஒரு ஜாதகம் வந்துருச்சுன்னா உங்களுக்கு இருக்குதுன்னா நீங்க பெரிய லெவல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சக்சஸ் பண்ண போறீங்க பெரிய லெவல்ல வந்து பார்க்க போறீங்கன்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஓகேங்க இப்போ சுக்கிரன் ஆஹ் பனிரெண்டு வீடுகள்ல எங்க எங்கள் அமர்ந்தால் என்னென்ன பலன்றதான் வந்து பார்க்கலாங்க சுக்கிரன் லக்னத்தில் அமர்ந்தால் அந்த பெண்ணோ அந்த பையனோ ரொம்ப அழகா இருப்பாங்க ரொம்ப அழகா இருப்பாங்க அதுதான் அவங்க பிளஸ் அதுதான் அவங்க மைனஸும் கூட ரைட்டுங்களா ரொம்ப அழகு அதனாலேயே அவங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் அதனாலேயே அவங்களுக்கு வந்து திருமணத்துக்கு எல்லாரும் ரெடியா இருப்பாங்க அந்த பொண்ணு ரொம்ப அழகா இருக்குன்னு சொன்னாலே 
ரிலேட்டிவ்ஸும் சரி எல் யாரா இருந்தாலும் அந்த பொண்ணை எப்படியாச்சும் கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அதே மாதிரி ஒரு பையன் லக்னத்துல சுக்கிரன் இருக்கும் போது அந்த பையன் ரொம்ப அழகா இருக்கும் போது அந்த பொண்ணும் ரெடியா இருக்கும் ஆனா அந்த ஒரு இதுவே தான் அவங்களுக்கு ஒரு அந்த அழகு தான் அவங்களுக்கு ஒரு தோஷத்தை ஏற்படுத்தும் அவங்களுக்கு நல்ல பணவரவை கொடுக்கும் அழகையும் கொடுக்கும் ஆனா அந்த திருமண ஸ்தானத்துல பாத்தீங்கன்னா சில விஷயங்களையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா செய்யும் சரிங்களா இரண்டாம் இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா சுக்கிரன் அமர்லாமான்னு கேட்டீங்கன்னா தாராளமா அமர்லாம் தனஸ்தானத்துக்கு ரொம்ப சூப்பரான ஒரு விஷயம் இந்த டெய்லி பணம் வர பிசினஸ் பண்றாங்க பாத்தீங்களா இந்த சூப்பர் மார்க்கெட்டு பெட்ரோல் பங்கு டெய்லி பணம் வரும் பாத்தீங்களா இந்த ரூம்ஸ் வாடகை விடுறது லார்ஜ் இந்த மாதிரி வந்து வர்த்தகம் தினம் நடக்கக்கூடிய வர்த்தகம் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த மாதிரி ரெண்டுல சுக்கிரன் இருந்து நல்ல ஒரு ஆட்சியா இருந்து அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல எந்த பாப கிரகங்களோட தொடர்பு கொள்ளாம ரெண்டுல இருந்து இந்த மாதிரி தினம் பணம் வரக்கூடிய தொழிலை பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய அமைப்பை ஏற்படுத்தும் அவங்களுக்கு குடும்பஸ்தானமும் நல்லா இருக்கும் ரெண்டு ரெண்டாம் இடத்துல சுக்கிரன் இருப்பது ரொம்ப ஒரு சூப்பரான ஒரு விஷயம் மூன்றாம் இடத்துல சுக்கிரன் இருக்கலாமான்னு கேட்டீங்கன்னா வெளிநாட்டு அமைப்பை கொடுப்பாரு வெற்றிகளை கொடுப்பாரு சில காமம் சம்பந்தமான சில விஷயங்களையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொடுப்பாரு சரிங்களா அந்த மாதிரி சில எண்ணங்களையும் அந்த மாதிரி சில விஷயங்களையும் கொடுப்பார் ஆனா அதுல நிறைய நல்ல விஷயமும் இருக்கு சில மைனஸும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கு நாலாம் இடத்துல சுக்கிரன் இருக்கலாமான்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபென்டாஸ்டிக் இருக்கலாம் அது வந்து சூப்பரான ஒரு விஷயம் வீடு வாகனம் பில்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க பாத்தீங்களா பெரிய பெரிய பில்டர் எல்லாம் பில்டிங் எல்லாம் கட்டுறாங்க பாத்தீங்களா ஆயிரம் ஃபிளாட் ரெண்டாயிரம் ஃபிளாட் கட்டுறவங்க பெரிய பெரிய லே அவுட் போடுறவங்க பெரிய பெரிய ஹோட்டல்ஸ் இந்த ஐடிசி இந்த லீலா பேலஸ் எல்லாம் வச்சுன்னு இருக்கிறாங்க பாத்தீங்களா அவங்களுடைய ஓனர்ஸோடைய ஜாதகத்துல அவர் எங்க இருக்கிறாருன்னு போய் பாருங்க பெரிய பெரிய லாட்ஜ் ஹோட்டல்ஸ் ஃபிளைட் கப்பல் கப்பல்ன்றது ஒரு மிகப்பெரிய சாம்ராஜ்யம் அது அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியறது இல்லை அப்படியே போய் ஓஷன்ல போய் பாருங்க கோவால போய் பாருங்க அந்த மாதிரி சி சைட்ல போய் பாருங்க அது ஒரு மிகப்பெரிய சாம்ராஜ்யம் அது ஒரு மிகப்பெரிய பிசினஸ் அந்த பிசினஸ் பத்தி நம்மளுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியாது கிடையாது மிகப்பெரிய சுக்கிரனோடைய மிகப்பெரிய தொழில் அது கப்பல் தொழில் ரெண்டே வருஷம் போதும் அது வந்து அந்த மனிதனை மிகப்பெரிய மல்டி மில்லியனரா ஆக்கி விட்டுரும் நிறைய வெளிநாட்டு சைனீஸ் ரஷ்யன்ஸ் அமெரிக்கன்ஸ் எல்லாம் இந்த கப்பல் துறையில வந்து பாத்தீங்கன்னா இருப்பாங்க கப்பல் துறையில மிகப்பெரிய ஒரு இது பண்ணுவார் அதானி கூட இந்த போட்டு கப்பல் விஷயத்துலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் நிறைய சக்சஸ் பண்ணார் ரைட்டுங்களா ஓகே ஐந்தாம் இடத்துல இருக்கலாமா ஐந்தாம் இடத்துல சுக்கிரன் இருப்பது லக்ஷ்மி ஸ்தானம் உங்களுக்கு ஒரு பையன் பிறக்கிறான் ஒரு பொண்ணு பிறக்கிறா ஐந்தாம் இடத்துல சுக்கிரன் அஸ்தங்கம் ஆகாம வக்ரம் ஆகாம எந்த பாப கிரகங்களோட சேராம இருக்காங்கன்னா அவங்க பெரிய லெவலுக்கு போக போறாங்கன்னு அர்த்தம் அவங்களுக்கு பிறக்கக்கூடிய அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷன் பணத்துக்கு கஷ்டமே பட படாம இருக்க போறாங்கன்னு அர்த்தம் லக்ஷ்மி ஸ்தானம் ஐந்தாம் இடம் அந்த லக்ஷ்மி ஸ்தானத்திலேயே லக்ஷ்மி சுக்கிரன் வந்து பாத்தீங்கன்னா லக்ஷ்மி அவர் வந்து உக்காந்துட்டாருனா நான் நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய கார் இந்த லம்போகினி இந்த ரோல்ஸ் ராயல் எல்லாம் வச்சுன்னு இருக்கிறாங்க பாத்தீங்களா அவங்க ஜாதகத்தை போய் பாருங்க சுக்கிரன் அஞ்சுல இருப்பார் அதையும் தனியா இருப்பார் ஆட்சியா இருப்பார் நடிகர் சூர்யாவுடைய ஜாதகத்துல போய் பாருங்க ஓகே ஆறாம் இடத்துல சுக்கிரன் இருக்கலாமா ஆறாம் இடத்துல சுக்கிரன் இருக்கும் போது நல்ல வேலையை கொடுத்துருவார் நல்ல வேலையை கொடுத்துருவார் ஆனா அந்த காமம் சம்பந்தமான விஷயத்துல ஜாதகத்தோடைய அமைப்பை பொறுத்து அவர் வந்து செய்வார் அந்த ஆறாம் இடத்துல வேற பாப அவரு சுக்கிரன் மட்டும் இருக்கிறாருனா பிரச்சனை கிடையாது வெளிநாட்டுக்கு அமைச்சிடுவார் நல்ல வேலையை கொடுப்பார் சாப்ட்வேர் வேலையை கொடுப்பார் ஆனா அந்த ஆறாம் இடத்தோட வேற சில கிரகங்கள் சேர்ந்து இருந்தா அது வந்து நல்லா இருக்காது சரிங்களா ஓகே ஏழாம் இடத்துல வந்து சுக்கிரன் இருக்கலாமான்னு கேட்டீங்கன்னா அதை தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்றோம் காரகோ பாவனாஸ்தின்னு சொல்றோம் அந்த காரகனே அவர் வந்து கலத்தர காரகன் சுக்கிரன் வந்து கலத்தர காரகன் அந்த கலத்தர காரகனே கலத்தர ஸ்தானத்துல போய் உக்காரக்கூடாது அப்ப அந்த தோஷத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏற்படுத்தும் நிறைய பேர் வந்து ஆஹ் சில ஜோதிடர் என்ன சொல்லிடுறாங்க இந்த லக்னத்துக்கு ஏழுல உக்காரலாம் இந்த இடத்துல ஏழுல உக்காரலாம் ஆஹ் சுக்கிரன் வந்து துலா லக்னத்துல வந்து இவரு அங்க உக்காரலாம்லாம் சொல்றாங்க சொல்லி கல்யாணமும் பண்றாங்க நீங்க கல்யாணம் பண்ணிட்டு அவங்களோட பர்சனல் லைஃபுக்குள்ள போய் பாருங்க அப்பதான் உங்களுக்கு தெரியும் ரைட்டுங்களா பண்ணி வச்சிடறாங்க இந்த வீட்டுல இருந்தா வந்து இது கிடையாது காரகோ
ஆனா ஏழில் சுக்கிரன் இருக்கின்ற பெண் ஏழில் சுக்கிரன் இருக்கின்ற ஆண் அழகா இருப்பாங்க வரக்கூடிய கணவன் மனைவி ரொம்ப அழகா இருப்பாங்க இவங்களுக்கு மேல இருப்பாங்க அவங்க வந்து நடந்து போனாங்கன்னா அந்த ரோட்ல இருக்கிறவங்க எல்லாரும் அவங்கள பாக்குற மாதிரி இருக்கும் இந்த நடிகர் நடிகை எல்லாம் இருக்கிறாங்க முக்கியமா அந்த ஆக்டர்ஸ் எல்லாம் ஏழுல சுக்கிரன் இருந்தாலே அவங்களுக்கு சினிமா சினிமா சினிமான்னு அப்படி ஒரு இது புடிச்சிடும் இந்த இன்ஸ்டாகிராம்ல எல்லாம் போட்டோ எல்லாம் போடுவாங்க பாத்தீங்களா இவங்களுடைய ஜாதகத்துல எல்லாம் இந்த லக்னத்துல சுக்கிரன் இருப்பாரு ஏழுல சுக்கிரன் இருப்பாரு ஆஹ் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய அமைப்பு கிடையாது பெரிய சக்சஸ் பண்ற அமைப்பு கிடையாது ஆனா அவங்களுடைய எண்ணங்கள் பூரா அதுலயே தான் இருக்கும் சரிங்களா எட்டுல சுக்கிரன் இருக்கலாமான்னு கேட்டீங்கன்னா எட்டுல சுக்கிரன் தனியாக அமர்ந்து இருக்கிறார் வேற சுபகிரகங்களோட தொடர்பு கொண்டு இருக்கிறார் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லது மிகப்பெரிய அதிர்ஷ்டம் வெளிநாட்டு வாழ்க்கை நல்ல பண வரவு திடீர வரவு ஏன் பண வரவுன்னு சொல்றோம் ஏன் திடீர் அதிர்ஷ்டம் சொல்றோம் அவர் தனஸ்தானத்தை பார்ப்பார் எட்டுல அமர்ந்தால் இரண்டாம் இடத்தை பார்ப்பார் இரண்டாம் இடத்தை ஒரு சுபகிரகம் குருவோ சுக்கிரனோ பார்ப்பது ரொம்ப சிறப்பு குருவுக்கு மூணு பார்வை இருக்கு ஒரு மூணு இடத்துல உட்காந்தாலும் ரெண்டாம் இடத்தை பார்ப்பார் ஆனா சுக்கிரன் ஒரே இடத்துல உட்காந்தாதான் ரெண்டாம் இடத்தை பார்ப்பார் எட்டாம் இடத்துல உட்காந்தாதான் ரெண்டாம் இடத்தை பார்ப்பார் ரெண்டாம் இடத்துல அந்த மாபெரும் சுவர் பார்க்கறது பெரிய நல்ல விஷயம் ஆனா அவர் தனியா இருந்து இல்ல வேற ஒரு சுபகிரகத்தோட இப்ப ஒரு புதனோட சேர்ந்திருந்து குருவோட சேர்ந்திருந்து இல்ல சுக்கிரன் கு இது குரு சுக்கிரனை பார்த்து சுக்கிரன் அஹ் தனஸ்தானத்தை பார்த்தா மிகப்பெரிய அமைப்புல இருப்பார் ரைட்டுங்களா இந்த மாதிரி பார்வையில கனெக்ட் ஆகும் அது வந்து நான் தனியா ஒரு வீடியோ போடுறேன் ஒரு உதாரணத்துக்கு சுக்கிரன் எட்டுல இருக்கிறாருன்னா குரு அவரை பாக்குறாருன்னு வைங்களேன் சுக்கிரனை எட்டாம் வீட்டுல இருக்கிற சுக்கிரனை பாக்குறாருன்னு வைங்களேன் அந்த குருவோட பார்வையோட சேர்ந்து ஒரு தனஸ்தானத்தை பார்ப்பார் அப்ப அவர் சுக்கிரன் மட்டும் பார்க்கல குருவோ ஒரு மறைமுகமா அந்த தனஸ்தானத்தை பாக்குறாருன்னு அர்த்தம் இப்பேற்பட்ட சுக்கிரன் மிகப்பெரிய யோகத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா செய்வார் ரைட்டுங்களா ஓகே ஒன்பதாம் இடத்துல சுக்கிரன் இருக்கலாமான்னு கேட்டா அது லக்ஷ்மி ஸ்தானம் சூப்பரா இருக்கலாம் தந்தை மிகப்பெரிய மனிதரா இருப்பார் மிகப்பெரிய வசதியானவரா இருப்பார் மிகப்பெரிய தொழிலதிபரா இருப்பார் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் இருக்குது பாத்தீங்களா இண்டிகோ எல்லாரும் அந்த ஏர்லைன்ஸ் தான் வந்து யூஸ் பண்றோம் ஏன்னா அதுதான் சீப்பா இருக்குது அந்த ஏர்லைன்ஸோட குடும்பத்துல பிறக்கிறவங்க பூரா நீங்க போய் பாருங்க ஒன்பதுல சுக்கிரன் இருப்பாங்க அந்த இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் ரெண்டாயிரம் பிளைட் வச்சுன்னு இருக்காங்க ஒரு பிளைட்டு கோடி கணக்கில் இருக்கும் ஐம்பது கோடியோ நூறு கோடியோ ரெண்டாயிரம் பிளைட் வச்சுன்னு இருக்கிறாங்க அப்போ அந்த குடும்பத்துல பிறக்கிற எல்லா ஜாதகம் இந்த மாதிரி இந்த அதானி அம்பானியோட வீட்டுல எல்லாம் போய் பிறக்கிற குழந்தையோடைய ஜாதகத்தை எடுத்து பாருங்க ஒன்பதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சுக்கிரன் இருப்பாங்க ரைட்டுங்களா ஓகே பத்தாம் இடத்துல சுக்கிரன் இருக்கலாமான்னு கேட்டீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சினிமான்னு சொல்லிட்டு வந்து ஜாதகம் பார்ப்போம் சினிமால சக்சஸ் பண்ணும் சினிமால டேரக்டர் ஆகணும் சினிமால கதை எழுதணும் சினிமால மியூ மியூசிக் டேரக்டர் ஆகணும் சினிமால நடிகர் ஆகணும் நடிகை ஆகணும் அப்படி ஆகணும்னா உங்களுக்கு பத்தாம் இடத்துல சுக்கிரன் இருக்கணுங்க பத்து பதினொன்னுல சுக்கிரன் இருக்கணும் அப்படி சுக்கிரன் இருந்து உங்களுக்கு சுக்கிர தசையோ இல்ல ராகு தசையோ வரப்போதுன்னா நீங்க தாராளமா சினிமாக்குள்ள போங்க எப்படியோ உன சக்சஸ் ஆயிடுவீங்க எப்படியோ உன அட்லீஸ்ட் காசு நீங்க வாழ்றதுக்கு தேவையான எல்லாம் காசு வந்துடும் நீங்க பிரபலம் ஆகுறீங்களோ இல்லையோ பத்துல சுக்கிரன் அமர்ந்து இருந்தால் தாராளமா கண்ணை முடிக்கிட்டு போங்க ஆனா எப்ப தெரியுங்களா சினிமா ஆசை இன்னொருத்தவங்களுக்கும் சினிமா ஆசை வரும் யாருக்கு தெரியுமா வருது ஆறுல சுக்கிரன் இருக்கிறார் சனியோட சேர்ந்து இருக்கிறார் அவங்களுக்கு ஏன் சினிமா ஆசை வருதுன்னா அந்த சுக்கிரன் அவங்களை கெடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்றார் இதுதான் விஷயம் எட்டுல சுக்கிரன் இருக்கார் பன்னிரெண்டுல சுக்கிரன் இருக்கார் இருந்து சனி செவ்வாய் ராகு கேது அமாவாசை சந்திரனோட சேரும் போதும் சினிமா ஆசை தான் வரும் பத்துல இருக்கும் போதும் சினிமா ஆசை வரும் ஆறுல பாப கிரகங்களோட எட்டுல பாப கிரகங்களோட பன்னிரெண்டுல பாப கிரகங்களோட இருக்கும் போதும் சினிமா ஆசை தான் வரும் இந்த மறைவு ஸ்தானத்துல பாப கிரகங்களோட இருக்கின்ற சுக்கிரன் ஆசையை காட்டி கெடுப்பார் பத்தாம் இடத்துல இருக்கின்ற சுக்கிரன் கொடுப்பார் இதே பத்தாம் இடத்துல சுக்கிரன் கேது இருந்தாலும் கொடுப்பாங்க பத்தாம் இடத்துல சுக்கிரன் ராகு இருந்தாலும் கொடுப்பாங்க காமம் சம்பந்தமான விஷயத்துல குடும்பம் சம்பந்தமான விஷயத்துல கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு கெரியர்ல இந்த மியூசிக் டைரக்டர் நிறைய சினிமால நிறைய டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது சீரியல் இப்போ வந்து சீரியல் இந்த ஓடிடி இந்த எல்லாம் எடுக்கிறாங்க பாத்தீங்களா இதுல நிறைய பேர் வந்து துறையில இருக்கிறாங்க 
உங்களுக்கு பத்து பதினொன்னுல சுக்கிரன் இருந்தா கண்ணை முடின்னு போங்க உங்களுக்கு பாப கிரகத்தோட உங்களுக்கு மறைவு ஸ்தானத்துல சுக்கிரன் இருந்தா நீங்க ரொம்ப யோசிக்கணும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு சுக்கர தசை வருதுனா பத்துல இருந்து சுக்கர தசை வருதுன்னா நீங்க பெரிய லெவல்ல சக்சஸ் ஆவீங்க பிளஸ் வந்து சினிமா துறை மட்டும்தான் பத் பத்துல வேலை செய்யுமானா கிடையாது நீங்க என்ன துறையில இருந்தாலும் சுக்கிரன் ஒரு மாபெரும் சுபர் வந்து பத்துல இருந்து உங்க பிறப்பு ஜாதகத்துல இருக்கிறது பேசிக்கா தொழிலுக்கு ரொம்ப நல்லது பிசினஸ்க்கு ரொம்ப நல்லது பத்துல உங்களுக்கு சுக்கிரன் இருந்தாலே நீங்க பிசினஸ் பண்ணலாம் பெரிய லெவல்ல சம்பாதிக்கக்கூடிய அமைப்பு பெரிய பொருள் சேர்க்கக்கூடிய அமைப்பு ரைட்டுங்களா பத்தாம் இடம் பியூர்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா தொழில் ஸ்தானம் பிசினஸ் கர்மஸ்தானம் ஆனா பதினோராம் இடம் சுக்கிரன் காசு கொடுப்பாரு பேர் கொடுப்பாரு புகழ் கொடுப்பாரு வீடு கொடுப்பாரு ஆனா கூட இந்த காமம்ன்ற ஒரு விஷயத்தையும் இன்செட் பண்ணுவார் ரைட்டுங்களா பதினோராம் இடத்துல இந்த காமம் சம்பந்தமான இடம் வந்து எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா மூணு ஏழு பதினொன்னு பனிரெண்டு மூணு காமம் இந்த சுக்கிரன் ஒரு கலத்தரக்காரகன் பனிரெண்டு வீடுகள்ல ஒரு நாலு இடம் காமத்தை குறிக்கக்கூடிய இடம் மூணு ஏழு பதினொன்னு பனிரெண்டு இந்த இடத்துல இந்த கலத்தரக்காரகன் காமம் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு கிரகம் சேரும் போது அங்க அவர் வேற மாதிரி பலனை செய்வார் அதுவும் அந்த தசை வந்ததுன்னு வைங்களேன் அது வந்து வேற மாதிரி செய்வார் ரைட்டுங்களா சில பேருக்கு வந்து சில ஒரு சில கெட்ட விஷயங்கள் நடக்கும் அது நான் வீடியோல சொல்ல வேண்டான்னு பாக்குறேன் உடனே அது அவங்க ஜாதகத்துல இருந்தா பயந்துருவாங்க அது எல்லாருக்கும் அந்த மாதிரி நடக்காது அந்த சுக்கிரனோட இப்படி சேர்ந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் போது தசை வரும்போது இந்த மாதிரி நடக்கும் ரைட்டுங்களா ஓகே ஆனா பதினோராம் இடத்துல இருக்கிற சுக்கிரன் மிகப்பெரிய தன வரவை கொடுப்பார் பிறப்பாலேயே அவங்க பெரிய ஒரு லக்ஸரியாவே வாழ்வாங்க பெரிய காரு பெரிய பங்களா வீடு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இருப்பாங்க ஓகேங்களா ஓகே பனிரெண்டுல சுக்கிரன் இருக்கலாமா பனிரெண்டுல சுக்கிரன் இருக்கலாம் அதுல நிறைய பிளஸ் இருக்குது அதே சமயத்துல பாப கிரகங்களோட மட்டும் சேரக்கூடாது என்ன பிளஸ் இருக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே ஒரு 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 இது ஒரு ஃபார்முலா ஒண்ணு இருக்கு ஒரு சூப்பர் ஃபார்முலா ஒண்ணு சிம்பிளா ஒரு மூல நூல்ல வந்து ஒரு ஆசிரியர் ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய சித்தர் எழுதிய ஒரு புக்கு இந்த லக்னத்துக்கு பக்கத்துல ரெண்டு சுபகிரகம் உக்காந்துன்னு இருந்தா அதாவது ரெண்டாம் இடத்துல ஒரு சுபகிரகம் பனிரெண்டாம் இடத்துல ஒரு சுபகிரகம் உக்காந்துன்னு இருந்தா அது ஐ கிளாஸ் ஜாதகம் சொல்லுவார் ரெண்டாம் இடத்துல ஒரு சுபகிரகம் பனிரெண்டாம் இடத்துல ஒரு சுபகிரகம் உக்காந்து நின்னா அந்த லக்னத்துக்கு ரெண்டு பாதுகாப்பு அரண் அந்த லக்ன அந்த ஜாதகர் கெடவே மாட்டார் அந்த ஜாதகருக்கு நடக்கக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல விஷயங்களாக நடக்கும் சொல்லிட்டு அந்த மூல நூல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கும் சுக்கிரன் பனிரெண்டுல இருக்கும் போது அந்த லக்னத்தோட ஒரு சுபகிரகம் தொடர்பு கொள்வது பெரிய விஷயம் ரைட்டுங்களா அந்த இந்த ஃபார்முலால இந்த இந்த மூல நூல்ல இருக்கிற ஃபார்முலால ரெண்டாம் இடத்துல சுபகிரகம் பார்த்தாலும் சூப்பரான ஒரு விஷயம் பனிரெண்டாம் இடத்தை சுபகிரகம் பார்த்தாலும் ஒரு சூப்பரான விஷயம் இந்த பனிரெண்டாம் இடத்துல ஒரு சுபகிரகம் இருப்பதும் ஒரு சூப்பரான ஒரு விஷயம் ரைட்டுங்களா அந்த ஒரு விஷயத்துக்கு நல்லது வெளிநாட்டு அமைப்புக்கு நல்லது இந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட் திடீர் அதிர்ஷ்டம் இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது திடீர்னு பணம் வருவது பெரிய ப்ராப்பர்ட்டியா வருவது இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பத்து ஏக்கர் வாங்கி போடுறாருன்னு வைங்களேன் ஒரு இருபது முப்பது லட்சத்துக்கு ஒரு பத்து ஏக்கர் வாங்கி போடுறாருன்னா அது திடீர்னு ஒரு பெரிய வேல்யூவா வந்து நிக்கிறது கோடி கணக்கில் வந்து நிக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏற்படும் ஆனா இந்த பனிரெண்டாம் இடத்துல பாப கிரகத்தோட கனெக்ட் ஆகக்கூடாது பனிரெண்டாம் இடத்துல சனி செவ்வாய் ராகு கேது அமாவாசை சந்திரனோட கனெக்ட் ஆகக்கூடாது அது தப்பு ரைட்டுங்களா பிளஸ் வந்து பனிரெண்டாம் இடத்துல சுக்கிரன் பிற பிறப்பு ஜாதகத்துல இருப்பது ரொம்ப நல்லது தசை வரும்போது அவரு யாரோட இல்லாம தசை வந்தாலும் இந்த காமஸ்தானம் சொல்லிட்டு சொன்னோம் பாத்தீங்களா மூணு ஏழு பதினொன்னு பனிரெண்டு இந்த இடத்துல இவர் எந்த பாப கிரகத்தோட சேரலனாலும் பரவாயில்ல தசை வந்தா சில கான்டாக்ட கொடுப்பார் இவர் பாட்டு சைலண்டா உக்காந்துன்னு இருப்பார் ஏதாச்சும் ஒரு பெண் வந்து இந்த இவரை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணும் இந்த இது ஒரு பெண்ணா இருக்கட்டுமே இந்த மா பாட்டு அவங்க வேலையை பண்ணினு இருப்பாங்க ஏதாச்சும் ஒரு ஆண் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுவாங்க நான் ஜோதிடத்துல ஸ்டார்டிங்ல வரும்போது இந்த காமம் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் ஒரு நாற்பது வயசுக்குள்ளதான் இருக்கும்னு நினைச்சேன் கிடையாது ஸ்டார்டிங்ல எனக்கு விவரம் தெரியாத போது நிறைய ஜாதகங்கள் பார்க்காத டைம்ல இந்த இந்த காமம் சம்பந்தமான பிரச்சனை ஒரு நாற்பது வயசுக்குள்ள தான் இருக்கும் அதை தாண்டிட்டாங்கன்னா இருக்காதுன்னு நினைச்சேன் இப்போ பார்த்தா 
இப்போ வந்து நான் ஒரு கிரகநிலை சொன்னோம் பாத்தீங்களா எவி தோஷம் சொல்லிட்டு அதாவது சனி அமாவாசை சந்திரன் சுக்கிரன் சனி சுக்கிரன் சனி அமாவாசை சந்திரன் சேர்ந்து இருக்கிற ஒரு ஜாதகம் எழுபது வயசு எழுபது வயசு இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு இடத்துல தப்பான இடத்துல மாட்டிக்கிட்டாரு போலீஸ்ட்ட மாட்டினார் எழுபது வயசு அவருக்கு நான் அஞ்சு வருஷம் முன்னாடி வான் பண்ணிருந்தேன் நான் ஜோதிடம் ஆரம்பத்துல கத்துக்கும் போது நாற்பது வயசுல தான் சில தோஷத்தை செய்யும் சொல்லிட்டு நினைச்சேன் அது ஆனா அதுக்கப்புறம் நிறைய ஜாதகங்களை பார்க்கும்போது இது அறுபது வயசுலையும் செய்யும் இது எழுபது வயசுலையும் சில அவமானங்களை ஏற்படுத்தோன்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஒரு அஞ்சு வருஷம் முன்னாடி ஒரு வயசானவர் அவர்கிட்ட இந்த விஷயத்துல ரொம்ப கவனமா இருங்கன்னு சொன்னேன் அவரு கரெக்டா வந்து ஏதோ சில விஷயம் பண்ணியிருக்கிறார் மாட்டிக்கினார் மாட்டிக்கிட்டு பதினஞ்சு நாள் கழிச்சுதான் இது ரிமாண்ட் பண்ண இது பண்ணாங்க ஜாமீன்ல இருந்தாங்க அவங்க போலீஸ் தூக்கி உள்ள போட்டாங்க உடனே எஃப்ஐஆர் போட்டு தள்ளி விட்டாங்க புழல்ல அது அவர் அவர் ஒரு பெரிய ஒரு பொசிஷன்ல இருந்தவர் இந்த மாதிரி ஆயிப்போச்சு திடீர்னு அதுதான் சொல்றேன் இந்த சுக்கிரன் இந்த சில கிரகங்களோட சேரும் போது எதாச்சும் ஒரு ஏஜ்ல எதாச்சும் ஒரு விஷயத்துல எதாச்சும் ஒண்ணு பண்ணி விடுவாங்க சரிங்களா ஓகேங்க சுக்கிரன் ஆனால் ஒரு மிகப்பெரிய மாபெரும் ஒரு சுபர் அவரு கொடுக்கற ஜாதகம் எல்லாம் ஃபென்டாஸ்டிக்கா இருக்கும் ரொம்ப பெரிய அமைப்புல வந்து பாத்தீங்கன்னா இருப்பாங்க சரிங்களா இந்த பதிவுல சுக்கிரனுடைய அமைப்புகளை வந்து பார்த்திருக்கோம் ரகசியங்களை பார்த்திருக்கோம் நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் அடுத்த பதிவுல சனியை பத்தி பார்ப்போம் சனியோடைய சீக்ரெட்ஸ் என்ன அவர் என்னெல்லாம் கொடுப்பாரு பனிரெண்டு இடத்துல உக்காரும் போது அவரோட அவர் ஐ லெவல்ல எதை செய்வாரு அவர் எந்த அளவுக்கு ஒரு ஜாதக ஜாதகத்துல கெட்டிருந்தா எப்படி கீழே தள்ளுவாரு அதெல்லாம் பார்க்கலாம் சரிங்களா நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன்